Durante el año de 1978, el destructor de escolta clase Knox, llamado USS Stein, en homenaje al ganador de la medalla de honor, Tony Stein, y que más tarde sería designado como una fragata de la Armada de los Estados Unidos, fue protagonista del encuentro con un monstruo marino desconocido. El buque había salido de San Diego para realizar operaciones especiales en el Océano Pacífico. A las pocas horas de haber zarpado, el sonar comenzó a manifestar un aumento de ruido inusual, lo cual llamó la atención de los operadores, quienes frente a estos graves problemas técnicos, decidieron cancelar la operación y regresar, ya que de continuar navegando de esta manera, la tripulación corría un gran riesgo de ser atacada por sus marinos enemigos sin darse cuenta. El USS Stein regresó entonces a California para evaluar qué era lo que había causado la falla en el sonar. El buque fue atracado en dique seco en el astillero naval de Long Beach y de inmediato todo el equipo de técnicos de mantenimiento se pusieron a trabajar en los daños que la fragata había sufrido, repararlos e identificar la razón del incidente. Una gran sorpresa se llevaron los técnicos cuando examinaron la cúpula del sonar, la cual estaba revestida de una especial que presentaba en al menos un 8% de su superficie raspaduras y cortes profundos. Examinando el recubrimiento de goma, encontraron en ella evidencia de unas garras, garfios o colmillos curvos de gran tamaño, los cuales eran la posible causa del daño al sonar. Tras acabar las reparaciones pertinentes, la Armada de los Estados Unidos decidió regresar al USS Stein a sus operaciones en el Océano Pacífico. En cuanto a las garras recuperadas de la cubierta del sonar, estas fueron enviadas a un laboratorio de investigación de la naval a cargo del biólogo marino Forrest Glenwood para determinar su procedencia. El estudio de estas garras indicaban que por su morfología y por el tipo de marcas que habían dejado en la estructura del buque, pertenecían posiblemente a un calamar. Dado el gran tamaño de estas estructuras, su característica y tipo de marcas dejadas en el destructor, se cree que se debió a un ataque de un calamar de grandes dimensiones. El siguiente paso era identificar qué especie habría podido generar tales daños. Se cree que pudo ser alguna de las especies más grandes de calamares que oficialmente se conocen, como el calamar colosal, de nombre científico, Mesonicoteutis hamiltoni. Se cree que este cefalópodo puede llegar a medir 15 metros de largo y pesar 750 kilos. Las ventosas de este animal terminan en garfios que pueden girar 360 grados. Además, Además, tiene el pico más grande de todos los calamares, convirtiéndolo en un gran depredador. Sin embargo, su hábitat principal es el océano glacial ártico, por lo que sería muy extraño encontrar un espécimen en el océano pacífico. Normalmente, los especímenes adultos se encuentran a 2.200 metros de profundidad. Esta especie fue descubierta en el año de 1925, cuando se encontraron dos grandes tentáculos en el estómago de un cachalote. La otra especie que podría haber causado las marcas en el sonar del USS Stein es un calamar gigante, como por ejemplo el Architeutis dux, el cual puede alcanzar una longitud de 14 metros y pesar 275 kilos. Habita tanto el océano Atlántico como el océano Pacífico y fue descubierto en el año de 1860. Sin embargo, la cantidad de marcas sobre la superficie del sonar del destructor y su longitud indican que lo que fuera que atacó el casco del sonar debía oscilar entre 40 a 45 metros de largo, por lo que se cuestionó si se trataría de una especie de calamar gigante aún desconocido para la zoología. Otra teoría es que pudo ser más de un calamar gigante los que chocaron contra el sonar del USS Stein y de esta manera generaron una gran cantidad de cortes en la cúpula de la fragata.
en el Instituto Naval de los Estados Unidos. Se refieren oficialmente a este incidente como el ataque del Kraken al USS Stein. En sus redes sociales se puede encontrar un video sobre el incidente con entrevistas a algunos de los testigos. El USS Stein fue dado de baja en marzo de 1992 y borrado de los registros de buques navales en enero de 1995. Tras esto, el buque fue transferido a la Armada de México en enero de 1997. Se desconoce el paradero actual de las garras recuperadas en 1978, la única evidencia física de un posible calamar de dimensiones descomunales que aún no ha sido descubierto, el cual podría ser el verdadero causante de leyendas como el Kraken y que en estos momentos estaría habitando las profundidades del Océano Pacífico.